প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দা ভিউজ অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন যে যেখান থেকে অনুষ্ঠানটি দেখছেন আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন আজকের এই অনুষ্ঠানটিকে আমরা বরাবরের মতো দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব প্রথম ভাগে আমরা স্পেশাল অফিসার বা হসপিটাল পুলিশ অফিসার এই পদে চাকরির যোগ্যতা কি কি কাজ এর ক্যারিয়ার বেনিফিটগুলো কি এবং কিভাবে তারা কাজ করেন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য একজন সম্মানিত অতিথে অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এরপর আমরা আলোচনা করব আসলে আমাদের সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে বিশেষ করে যারা এর মধ্যে হাই স্কুলে পড়াশোনা করছে তাদের শিক্ষায় স্টেট এক্সাম তারপরে এস এটি পরীক্ষা নিজেদেরকে কিভাবে প্রস্তুত করবেন খান্স টিউটোরিয়ালের চেয়ারম্যান এবং সিইও প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও আইভান খান আমাদের সাথে যুক্ত হবেন পরের ধাপে আমরা এবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্পেশাল অফিসার ইকবাল মোর্শেদকে তিনি আমার সাথে আছেন স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে থ্যাংকস ফর হ্যাভিং মি শামিম ভাই টিভিএন টোয়েন্টি ফোরের এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি যারা এই মুহূর্তে দেখছেন এবং যারা পরে দেখবেন সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জি এটি খুবই ভালো একটি অনুষ্ঠান এবং মানুষ পছন্দ করেন এই কারণে যে আমরা খুবই প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় নিয়ে এই অনুষ্ঠানে কথা বলি তা আজকে যেমন স্পেশাল অফিসার অনেকে হয়তো বা কিছু ধারণা এর মধ্যে আছে তাদের অনেকেরই আছে কিন্তু যাদের নেই তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি বলেন যে স্পেশাল অফিসার কিংবা হসপিটাল পুলিশ অফিসার এই জবটি কেমন এবং এই জবটি কোথায় কিভাবে আমাদের দর্শকরা আপনাদেরকে দেখেছেন একটু যদি সাধারণ অর্থে ধারণা দেন থ্যাংক ইউ আজ পনেরোই ফেব্রুয়ারি আপনি জানেন এটি মহান ভাষা আন্দোলনের মাস আজকের এই দিনে আমি ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান রেখে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি দেখুন আপনি আলোচনা করছেন হসপিটাল পুলিশ অফিসার বা স্পেশাল অফিসার সো বেসিকলি দুটি একই স্পেশাল অফিসার আমাদের টাইটেল হসপিটাল পুলিশ অফিসার হলো আমাদের র্যাঙ্ক আমরা হসপিটাল পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজ হসপিটালে কাজ করি গুড সো নিউ ইয়র্ক সিটিতে এগারোটি হসপিটাল পাঁচটি নার্সিং হোম এবং তিরিশটির মতো আমাদের ক্লিনিক আছে এই সবগুলি হসপিটালে আমরা মূলত আইন শৃঙ্খলা এবং সেখানকার সিকিউরিটি এবং সেফটি প্রোভাইড করে থাকি আচ্ছা তার সাথে সাথে সেখানে যারা কাজ করেন যারা এমপ্লয়ি আছে ফর এক্সাম্পল ডাক্তার নার্স আদার্স প্রফেশনাল সবাইকে ওয়ার্কিং যে আইডি আছে সেই আইডি আমরা প্রোভাইড করে থাকি এবং সেখানের মেকশিওর সেখানকার যারা চিকিৎসা করতে যান যারা রুগী এবং অন্যান্য যারা সেখানে কাজ করতে যান সবার নিরাপত্তা প্রদান করে মেক্সু সেই জায়গাটাকে আমরা খুব শান্তিপ্রিয় অবস্থান করে রাখি আচ্ছা এটি তো বলাটা খুব সোজা যে আমরা আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখি আমরা শান্তি প্রিয় করে রাখি কিন্তু কিভাবে কাজটি হয় আসলে সেখানে আপনারা কিভাবে এনভায়রনমেন্টটি কেরকম এবং আপনারা কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেই কাজটি করেন একটু যদি বিস্তারিত আমাদেরকে বলেন দর্শকদেরকে তাহলে আমরা হয়তো আরও একটু ধারণা পাবো হসপিটাল পুলিশ সম্পর্কে গুড কোয়েশ্চেন ইয়েস আমরা সেখানে বিভিন্নভাবে আমরা আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে থাকি যেমন আমাদের যেই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া আছে হসপিটালের ইনসাইড এবং আউটসাইড ধরেন কেউ যদি ইলিগালি কোনো গাড়ি পার্ক করে সেখানে কিন্তু আমরা পার্কিং সমান দিয়ে থাকি ইলিগাল পার্ক করার জন্য অথবা আনঅথরাইজ কোনো গাড়ি যদি সেখানে পার্ক করে থাকে আবার হসপিটালের ভিতরে এবং বাহিরে সেখানে কেউ যদি কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স করে ধরুন সেখানে কোনো মারামারি করলো অল্ট্রাকেশন করলো এনি ইনসিডেন্ট কিছু করলে সেখানে ক্রিমিনাল অফেন্ডার যারা আছে তাদেরকে আমরা ক্রিমিনাল সমন দিয়ে থাকি এটা আমাদের ওয়ান অফ দ্য পার্ট অফ দ্য জব এবং প্রয়োজনে কেউ যদি এমন কোনো আইনকে ভঙ্গ করে এমন কোনো ল ব্রেক করে যার কারণে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যারেস্ট করে থাকি আপনাদের কি অ্যারেস্ট করার ক্ষমতা দেওয়া আছে ইয়েস নাকি আপনারা তখন পুলিশকে রেগুলার পুলিশকে ডাকেন না আমরা রেগুলার পুলিশকে ডাকি না আমাদেরকে অ্যারেস্ট করার পাওয়ার আছে আমরা অ্যারেস্ট করি আমরা নিজেরাই এবং অ্যারেস্ট করার পরে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস এবং আদার পেপার আমরা রেডি করে আমরা প্রিসেন্টে নিয়ে যাই আচ্ছা প্রিসেন্ট থেকে আমাদের দায়িত্বে আমাদের আমরা এসকোর্ট করে আমরা অ্যাটাকার বা যাদেরকে অ্যারেস্ট করছি তাদেরকে আমরা কোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয় দ্যাট মিন্স আমাদেরকে একজনকে যাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করি 
তাদেরকে কোর্টের নিয়ে জজের সামনে উপস্থাপন করা পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব আচ্ছা কিন্তু আপনি তো বলছেন যদি কোনো অবস্থা খারাপ হয় পরিস্থিতি তাহলে আপনারা সেটি প্রিভেন্ট করেন কিন্তু অবস্থা খারাপ হওয়ার আগে খারাপ যেন না হতে পারে তার জন্য কি করেন গুড কোশ্চেন ইয়েস খারাপ যাতে না হতে পারে তার পূর্বেই আমরা আমাদের যে কাজগুলো করি আমরা ইনসাইড এবং আউটসাইড আমাদের সার্ভাইলেন্স ক্যামেরা আছে সেই ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা পর্যালোচনা করি আমরা দেখি এবং আমরা পেট্রোলের ব্যবস্থা আছে আমরা বিভিন্ন ইউনিটে হসপিটালের বিভিন্ন ফ্লোরে আমাদের আলাদা আলাদা পেট্রোল ব্যবস্থা আছে এবং হসপিটালের বাইরে এক্সটোরিয়ার আমাদের পেট্রোলের ব্যবস্থা আছে পেট্রোলের মাধ্যমে আমরা সবসময় একটা সতর্ক অবস্থার মধ্যে থাকি সবসময় আমরা অ্যালার্ট থাকি আমরা পর্যবেক্ষণ করি মেক শিওর কোথা জায়গা কোনো কোথাও যাতে কোনো অকারেন্স না ঘটে আচ্ছা আমরা এই পদে মানে যারা চাকরিতে আগ্রহী তাদের যোগ্যতা কি আমাদের একটু কার্ড আছে কিছু মানে আমাদের গ্রাফিক্স আকারে আমরা একটু যদি দেখি কয়েকটি এবং আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলেন যে আমাদের যোগ্যতাগুলো কি কী রিকোয়ারমেন্ট একটু যদি আমাদেরকে বলেন ইয়েস আমাদের এই একটা গুড নিউজ হচ্ছে এখানে আমাদের যে হসপিটাল পুলিশের যে রিকোয়ারমেন্টসটা এটা সবসময় হয় না কিন্তু এই রিকোয়ারমেন্টসটা এবং এই জবটা মার্চের ছয় তারিখ থেকে মার্চ টোয়েন্টি সিক্স পর্যন্ত ওপেনিং হচ্ছে সো যারা নতুন করে যারা ইন্টারেস্টে যারা অ্যাপ্লাই করবে দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফ্রম মার্চ সিক্স টু মার্চ টোয়েন্টি সিক্স এনি টাইম সো নাও আপনার রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে নাম্বার ওয়ান যেহেতু এটি একটি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ল এনফোর্সমেন্ট অফিসার সেজন্য অবশ্যই আমেরিকার সিটিজেন হইতে হবে তাকে ইউএস সিটিজেন থাকতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু তাকে মিনিমাম টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ ওল্ড থাকতে হবে বিশ বছর থাকতে হবে এবং হাই স্কুল ডিপ্লোমা অথবা হায়ার এডুকেশন ওয়ার হায়ার এডুকেশন এনি ওয়ান ইজ ওকে এবং যেহেতু এটা নিউ ইয়র্ক সিটিতে তাকে নিউ ইয়র্ক সিটি রেসিডেন্স থাকতে হবে সো প্রুভ করতে হবে হিজ লিভিং ইন দ্য নিউ ইয়র্ক সিটি অল এনি এনি ওয়ান অফ দ্য ফাইভ বড় তাকে থাকতে হবে অন্য মানে লং আইল্যান্ড বা অন্য কোথাও থাকলে অন্য কোথাও থাকলে সে এই জবের জন্য এলিজিবল হবে না আবার অনেক সময় শর্ত সাপেক্ষে তারা কিছু সময় দেয় যদি অন্যান্য এলিজিবিলিটি মানে তার তিনি মিট করতে পারেন তাহলে হয়তো ঠিক আছে এত সময়ের মধ্যে নিউ ইয়র্কে আসতে হবে এক্সাক্টলি সেই জিনিসটা হচ্ছে হ্যাঁ আপনি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং করতে পারবেন বাট যখন তাকে হায়ার করবে যখন থেকে সে কাজ শুরু করবে তখন থেকে এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই হয় দ্যাট মিন্স ওই সময় তাকে সিটিজেন থাকতে হবে ওই সময়ে তাকে সে নিউ ইয়র্ক সিটির রেসিডেন্স থাকতে হবে ওই সময় তার বয়সটা টুয়ানি থাকতে হবে আচ্ছা একজন আনোয়ার হক ফেসবুকে লিখেছেন কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস ফর হসপিটাল পুলিশ জব মানে কীভাবে মানে অ্যাপ্লিকেশনটি করবেন কোন জায়গায় গিয়ে সে একটি দেখবেন আমাদেরও একটি ফ্লায়ার আছে একটু যদি দেখি এখানে অনেক ইনফরমেশান আছে হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক কীভাবে আপনারা এই যোগাযোগটি করবেন সেখানে খুব আস্তে আস্তে কিন্তু এটি দেখা যাচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন আমরা একটু আমাদের অতিথির কাছ থেকে মুখেও একটু শুনে নেই ইকবাল মোর্শেদ আপনি একটু বলবেন কিভাবে তারা এই জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ইয়েস আপনার সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ সিটি ওয়াইড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিকাস যেটা সিটির জবগুলোর জন্য যারা অ্যাপ্লাই করে সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি যখন দেখবেন যে আপকামিং এক্সামিনেশন আপকামিং এক্সাম সেখানে ক্লিক করলে আপনি পাবেন স্পেশাল অফিসার এন ওয়াই সি হেলথ অ্যান্ড হসপিটাল সেখানে গিয়ে আপনি সব ধরনের ইনফরমেশান রিকোয়ারমেন্টস তবে মনে রাখবেন এটার ফি ফিফটি ফোর ডলার তাকে পে করতে হবে অ্যাপ্লিকেশনের সময় অবশ্যই ফিফটি ফোর ডলার তাকে পে করতে হবে এবং আদার্স রিকোয়ারমেন্টসগুলো তাকে সাবমিট করতে হবে আচ্ছা তাহলে এখন এই আপনি যেটি বলছিলেন যে এই কাজের মানে একটা অত্যন্ত মহৎ কাজ যেহেতু মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আপনারা পালন করেন পাশাপাশি হসপিটালের ভেতরের পরিবেশটিকে সুরক্ষা দেয়া এবং রোগীরা যেন নির্বিঘ্নে আসতে পারেন এবং তাদের চিকিৎসা সেবা নিয়ে তারা আবার নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন অনেক ধরনের অপরাধের কারণে কিন্তু মানুষকে ঘটনার কারণে অনেক মানুষকে হসপিটালে আসতে হয় হয়তো বা অপরাধীদেরকেও আনা হয় চিকিৎসা দেওয়ার কারণে সেই জায়গার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে গিয়ে এই কাজের ঝুঁকি কিছু তৈরি হয় কি না এগুলো কিভাবে আপনারা মোকাবেলা করেন সেই ঝুঁকি দেখুন এটি একটি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আপনি ভালো করেই জানেন আমরা যখন নাকি কোথাও কোনো 
আক্রমণকারী বা কোনো অ্যাটাকার কে যখন নাকি ধরতে যায় বা তার কাছে যায় আমরা ভালো করে জানি সে যেভাবে অন্য কারোর প্রতি আক্রমণ করছে সেই দিক থেকে সে আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে পারে Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. সেজন্য আমাদের পূর্ব পরিকল্পিত প্রিপারেশন খুব ভালো প্রিপারেশন থাকে যাতে সে কোনো কিছু করলো আমরা সেটা ব্যাক আপ করতে পারি সে এমন কোনো তারপরও একটা কথা আছে ল এনফোর্সমেন্টে আমাদের অফ ডিউটি ইনজুরি যে জিনিসটা কেউ যদি কাজ করার সময় কোনো ইনজুরি হয় সেজন্য ওয়ার্কার্স কম্পোজিশন আমাদের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ওয়ার্কার্স কম্পোজিশন তারা তাদেরকে পে করে ওই অফিসার আনটিল সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তাকে পে করবে এবং তার সমস্ত চিকিৎসা খরচ তারা পে করবে না যে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রেই তো একটা ঝুঁকি থাকে পুলিশ কিংবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় যারা থাকেন তারা তো নিজেদের জীবনকে ঝুঁকিতে মানুষের কল্যাণে তারা কাজটি করেন সুতরাং এটি একটি মহৎ পেশা খুবই ভালো পেশা এবং নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে এই কাজটি করতে হয় এবং অনেকে এই সমাজে এই কাজটি করছেন আমরা তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং তারা এই দায়িত্বের জন্য অনেক মানে সাধুবাদ পেতে পারেন এবং এই কাজটি করতে গেলে কিছু ঝুঁকি থাকতেই পারে এবং সেগুলো তারা মোকাবেলা করবার জন্য নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণও দেয় কি ধরনের প্রশিক্ষণ দেয় আপনাদেরকে হ্যাঁ আমাদের প্রশিক্ষণটা যে জিনিসটা আপনি তার পূর্বে উল্লেখ করলেন যে আপনাদের যখন নাকি কোনো রিক্স থাকে কোনো কিছু থাকে আপনারা তখন কিভাবে মোকাবিলা করেন আসলে কিন্তু আমাদের যে একাডেমিটা একাডেমিটা মূলত সেই কারণেই সেখানে আপনাকে ডিফেন্সিভ আপনি কিভাবে কোনো জায়গায় কেউ আপনাকে কেউ যে কোনো অ্যাটাক করলে আপনি কিভাবে সেটা প্রতিরোধ করবেন কিভাবে আপনি একজন আসামিকে বা কাউকে অ্যারেস্ট করতে গেলে কিভাবে আপনি তাকে ধরবেন কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন কিভাবে অ্যানি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আপনি হ্যান্ডেল করবেন ট্রেনিংটা কিন্তু সেই জন্যে আসলে সো ওই ট্রেনিং দেওয়ার পরে আমার মনে হয় না কারো এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন কন্ট্রোল করতে কোনো অসুবিধা অসুবিধা হবে আমাদের আরও কিছু গ্রাফিক্স আছে একটু দেখি সেই অনুযায়ী তথ্যগুলো সাধারণ মানুষ জেনে যাবে বেনিফিটস এই যে ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিটস এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এই সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলবেন ওকে দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং সবাই কিন্তু কাজ করে বেনিফিটের জন্যই নিশ্চয়ই সো এটাও একটা এই এই জবে আমি মনে করি নিউ ইয়র্ক সিটিতে যে কয়েকটি জবে সব চেয়েতে বেশি ওভার টাইম আছে তার মধ্যে একটা হসপিটাল পুলিশ আমাদের প্রচুর ওভার টাইম আছে এবং আমাদের তিনটা শিফট আছে তিনটা শিফটের কারণে কেউ হয়তো যদি সকালে কাজ করে সে কিন্তু বিকালের শিফটে সে ওভার টাইম করতে পারে বিকালে কাজ করলে সে রাতের শিফটে ওভার টাইম করতে পারে সো তার একটা অপরচুনিটি আছে এখানে এক্সট্রা কিছু পয়সা মেক করার জন্য সো বেনিফিটটাকে আমি দুইটা ভাগ যদি করি একটা যদি ধরি আপনার ইনকাম ইনকামের দিক থেকে হসপিটাল পুলিশে আমার জানা মতো এখানে যারা নতুন অফিসার ঢুকে তারাও কিন্তু বিজি হসপিটালগুলোতে মিনিমাম তারা সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার ইয়ারলি ইনকাম করে এবং আমার জানা মতো একজন বাঙালি অফিসার আমি জানি এ বছর সে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে অলমোস্ট এইটি থাউজেন্ড ডলার মেক করছে নিউ অফিসার অ্যান্ড দেন ইফ সাম ওয়ান ওয়ার্কিং লাইক ফাইভ ইয়ার্স দেন দে গেট লাইক সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার টপ স্যালারি and with over time they can make hundred thousand dollar so it's very easy to make money on the other thing other the benefit glass a mother has a very exclusive health benefit health benefit is not only the officer who working hmm. but also whole family will get this benefit Achha. the officer to cast core that for a family can to help benefit for me shape of a ডেন্টাল বেনিফিট ভীষণ বেনিফিট যে কোনো ডেন্টাল ডাক্তার ভীষণ ডাক্তার তার কাছে সে দেখাতে পারবে কোনো উইদাউট কস্ট ওকে এবং আর একটা বড় বেনিফিট আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি প্রমোশনাল বেনিফিট হ্যাঁ এইটাই আমার নেক্সট প্রশ্ন ছিল প্রমোশনের আসলে কি কোনো সুযোগ আছে রাইট এক্সাক্টলি আমি এই জবটাকে দুটা জিনিস ভাবে দুইভাবে ব্যাখ্যা করি 
একটা হচ্ছে কেউ এই জবটাকে কিন্তু স্টেফিং স্টোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে যেমন এখান থেকে কেউ অভিজ্ঞতা নিয়ে যেহেতু ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি অফিসার সে অন্য একটা জবে যেতে পারে যেমন স্টেট ট্রুফার যেখানে আরও অনেক হায়ার স্যালারি আছে সেখানে যেতে পারে এনওয়াইপিডি পুলিশ অফিসারে যেতে পারে কারণ তার এখানে অভিজ্ঞতা আছে এটা কাজে লাগাতে পারে আবার কেউ যদি মনে করে যে আমি এখানেই থাকব কারণ এখানে অন্য অন্য জব থেকে অ্যাজ এ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি হিসাবে এখানে অনেক লেস রিস্ক রিস্ক অনেক কম তো সেই ক্ষেত্রে তারা যদি এখানে থাকে এখানেও কিন্তু আমাদের সেম অ্যাজ লাইক এনওয়াইপিডি অফিসার তাদের মতো আমাদের র্যাঙ্কগুলা প্রমোশনগুলো নেক্সট প্রথম হচ্ছে পুলিশ অফিসার নেক্সট সার্জেন তারপরে প্রমোশন হচ্ছে লুথারনেন্ট তারপরে ক্যাপ্টেন সো আমরা তিনটা প্রমোশন কিন্তু আমরা নিতে পারি এবং সেই অনুযায়ী বেতন সেই অনুযায়ী আস্তে আস্তে তাদের বেতন আস্তে আস্তে বাড়ে খুবই সুন্দর এবার আমরা আপনার কাছ থেকে এই অনুষ্ঠানে জানতে চাইব যে যারা আগ্রহী এই মুহূর্তে টেলিভিশন সেটের সামনে যারা দেখছেন যারা মনে করেন যে এই জবটিতে আসা যায় প্রথম শর্ত হিসেবে তো বলেছেন যে আমেরিকার সিটিজেন হতে হবে কমপক্ষে বিশ বছর হতে হবে এর পরও লেখাপড়ার সম্পর্কে কিছুটা বলেছেন কিভাবে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করলে কি তাদেরকে ডাকবে ডাকলে কি পরীক্ষা হবে এই পুরো প্রসেসটা আপনি যদি একটু বলেন যে একজন মানুষ এখন রেডি সে আমেরিকার সিটিজেন তার বিশ বছর বয়স তার লেখাপড়াও আছে তারপর সে অ্যাপ্লাইও করলো সেখানে গিয়ে যথাযথভাবে তারপরে কোন প্রসেসের মধ্য দিয়ে পুরো নিয়োগটা কমপ্লিট হয় ওকে খুব একটা ভালো কোশ্চেন আপনি অ্যারাইজ করছেন সেটা হচ্ছে দেখেন এই প্রসেসটার পরও আমাদের অনেকগুলো ধাপ আছে আনটিল হায়ার হওয়া পর্যন্ত যখন মতো সে বিকামিং অফিসার সো তাকে অ্যাপ্লাই করার পরে তাকে সিভিল সার্ভিস এক্সামে যদি অ্যাপ্লাই করতে হবে তাকে সিভিল সার্ভিস এক্সামে পাস করতে হবে তবে আমাদের এই জবটার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ মোস্ট আমার দৃষ্টিকোণ থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সেখানে আছে সেটা হচ্ছে হায়ারিং ফোল যেটাকে বলা হয় আপনার বাইবা আমরা যেটা ওরাল এক্সাম বলি যেটাকে সেই জিনিসটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটার আরেকটা পার্ট আছে যেই পার্টটা আমি ইম্পর্টেন্ট বলি না এই কারণে কারণ আমাদের বাঙালি কমিউনিটির সেই ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা নেই সেটা হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ব্যাকগ্রাউন্ড চেকে মোস্টলি আমাদের বাঙালি কমিউনিটি বেশ ভাস করে যায় কোনো সমস্যা হয় না তাদের সমস্যা হয় না কারণ বেশিরভাগই মানে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা জিনিস আছে তারা আইন শৃঙ্খলাকে নীতিকে খুব ভালোভাবে মেনে নিয়েই জীবনযাপন করে একজাক্টলি তারা রেসপেক্ট করে আইনকে সেই জন্য আমাদের সেই ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় না তারপরেও বলি যাদের রেকর্ড ক্লিন নাই কেউ যদি কখনো কনভিক্টেড হয় তাদের জন্য আসলে এই হবে না হ্যাঁ এবং কেউ যদি ধরেন অনেকগুলো ভায়োলেশন করে সেই ক্ষেত্রেও তারা এই জিনিসগুলো ভায়োলেশন আপনি মুভিং ভায়োলেশন আপনি তারা এটাকে অনেক সময় দেখে সিরিয়াসভাবে যে আপনি কতটা ভায়োলেশন করছেন অনেকগুলো ভায়োলেশন যদি কেউ করে সেই ক্ষেত্রে তারা এই জিনিসটা দেখে যেহেতু ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এই জিনিসটা তবে মোস্টলি বাঙালিরা এই পর্বটা কিন্তু সহজেই সহজে পার পেয়ে যায় আর প্রশিক্ষণ হয় তারপরে যদি চাকরিতে প্লেসমেন্ট করবার আগে হ্যাঁ সেখানে তো একাডেমি আছে প্রশিক্ষণ হয় কিন্তু আমার কাছে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেখানে একটা ছোট্ট একটা রিকোয়ারমেন্টস আছে যেটা অনেকে হয়তো এটাকে খুব গুরুত্ব দেয় না বাট এটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু বি আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড বি আন্ডারস্টুড ইংলিশ দ্যাট মিন্স তুমি ইংলিশটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে অন্যকে এবং বোঝানোর মতো ক্ষমতা থাকতে হবে দুটা জিনিস এই জিনিসটাকেই তারা আমাদের যেই ওরাল যেই ইন্টারভিউ যেটা হয় বাইবা যেটা হয় সেখানে কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট তারা এই জিনিসটাকে দেখে তারা বিভিন্ন কোশ্চেন করে কোশ্চেন করে দেখে যে আপনি কি আসলেই কি অন্য মানুষের কথা ভালো করে বুঝেন না অন্য মানুষকে ভালো করে বুঝাইতে পারেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট যেই কারণে আমার জানা মতো অনেক বাংলাদেশিরই ওই জায়গাটায় অনেক সমস্যা হয় আচ্ছা আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি আজকের জন্য আমাদের দর্শকদেরকে কি বলতে চান আজকের জন্য আমি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর দর্শকদেরকে এবং বাংলাদেশি কমিউনিটিদেরকে একটি বলবো এই জবটিতে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে আপনারা এই সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য এখনই অ্যাপ্লাই করেন মার্চের ছয় তারিখ থেকে টোয়েন্টি সিক্স মার্চ সিক্স টু টোয়েন্টি সিক্স অ্যাপ্লিকেশান টাইম সো ইউ শুড অ্যাপ্লাই ফর দ্যাট and be a uh, professional law enforcement officer 
অসংখ্য ধন্যবাদ তার মানে এটি হচ্ছে তথ্যটি হচ্ছে যে ছয় মার্চ থেকে ছাব্বিশে মার্চ পর্যন্ত যে সময়টা এই সময়ের মধ্যে আপনারা কিন্তু এই স্পেশাল অফিসার অথবা হসপিটাল পুলিশ অফিসার পদে নিয়োগ পেতে আবেদন করতে পারবেন এবং এই আবেদনের পর একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনেকেই কিন্তু এই চাকরির সুযোগটি পেতে পারেন ইকবাল মোর্শেদ আপনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতিতে যাবার এরপর আমরা ফিরবো খান টিউটোরিয়ালের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও ইভান খানকে নিয়ে ডক্টর ইভান খান আমাদের সাথে যোগ দেবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে তিনি উত্তর দেবেন বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের জন্য যেগুলো খুবই প্রয়োজনীয় আশা করছি সঙ্গে থাকবেন One healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts, stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার সঙ্গে আছি শামীম আল আমিন বিরতির পর ফিরে এলাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে আমাদের সন্তানেরা যারা হাই স্কুলে পড়াশোনা করছে সেখান থেকে উচ্চ শিক্ষার্থে অনেক দূর যেতে হবে ফলে অনেক ধরনের প্রস্তুতির ব্যাপার আছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হাই স্কুলে স্টেট এক্সামগুলো সেগুলো আমরা এগুলো নিয়ে যেমন জানব এস এটির প্রিপারেশন এবং সামনে রমজান আসছে ঈদ আসছে অন্যান্য অনেক বিষয়ে খুবই সামঞ্জস্য করে আমাদের প্রস্তুতিটি অব্যাহত রাখতে হবে আছেন আমাদের সাথে ডক্টর ইওয়ান খান তিনি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন তিনি প্রেসিডেন্ট এবং সিইও খান টিউটোরিয়াল আমাদের এই কমিউনিটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই প্রতিষ্ঠানটি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের আজকের থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরে আর বাসায় সবাই যারা দেখছেন যেহেতু আমাদের বাবা মায়েরা এটি দেখেন এবং তারা আপনি থাকলে আরও দেখেন কারণ কি বাবা মায়েরা সবসময় একটা তাদের সন্তানদের জন্য সচেতন থাকতে চান খোঁজ রাখতে চান সবাই জানে যে পরীক্ষা আসছে তো এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে কি হচ্ছে বাচ্চাদের বিশেষ করে হাই স্কুলে এখন আমার দুই বাচ্চা আছে সবসময় ওখানে দিয়ে শুরু করি আমার বাড়িতে আমার ছেলে থার্ড গ্রেডে আমার সিক্সথ গ্রেডে তো এখন আমার দুই ছেলে মেয়েরই কিন্তু পরীক্ষা আসছে স্টেট পরীক্ষা থার্ড গ্রেড থেকে শুরু হয় থার্ড গ্রেড থেকে শুরু এই বছর আমাদের একটা ইউনিক সিচুয়েশন হয়েছে যেই সপ্তাহে পরীক্ষা ওই সপ্তাহে আমাদের ঈদের স্কেডিউলিংটা তো আমাদের ঈদ আশা করছি এপ্রিল নয় আর দশ তারিখ এই সময় আমাদের পরীক্ষা স্টেট পরীক্ষা ইংলিশ যেটা দুই ঘন্টার পরীক্ষা স্টেটের ওইটা আমাদের ওর ওই একই একই সপ্তাহে তো এখন আমাদের আটটা সেন্টারে মারা বাবারা বাচ্চারা ফিরে আসছে প্রত্যেক সপ্তাহে দুই ঘন্টা ইংলিশ করছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস আর প্রত্যেক সপ্তাহে দুই ঘন্টা মিনিমাম ম্যাথ করছে আর রাইটিংও করছে যারা যারা শুক্রবার আসে তো এখন অনেক ছেলে মেয়ে আছে আমার বাড়িতেও আছে যে ওরা বুদ্ধিটা আছে স্কিলটা আছে কিন্তু ধৈর্যটা নাই ও তার ভাবে করতে চায় ওরা ভাবল যে আমি তো এটা জানি এটা একটা করে টরে আমি দিলাম তারপরে মাকে বললো আমি তো শেষ তারপরে আমার ওখান থেকে ওদের গেমস আর এগুলো আবার শুরু তো ওগুলা আমরা সবসময় ওদের সাথে একটা এটার সাথে আমাদের একটা যুদ্ধ হচ্ছে ফোনের সাথে আইপ্যাডের সাথে কিন্তু সেই যুদ্ধে কিন্তু আমাদেরও হেল্প করতে হবে আমরাও যদি টেলিফোনটা নিয়ে সারাক্ষণ দেখতে থাকি বাবা মা হিসেবে তাহলে সন্তানরা কিন্তু কথা শুনবে এক্সাক্টলি তো এখন আমার বাড়িতে আমার থার্ড গ্রেড ছেলে যে ওর কিন্তু ফোনের নেশান আওয়ার তো ভিডিও গেমের এখন ইন্টারনেট সুইচ আছে রো ব্লগস আছে ইউটিউব আছে মিস্টার বিস দেখছে ওরা ফোর্ট নাইট খেলছে তোমার মেয়ে ও সিক্স গ্রেডে এখন মিডল স্কুলে ওরা এখন ফোন যখনই পায় চেষ্টা করবে আমাকে একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট করতে দাও আমাকে একটা টিকটক অ্যাকাউন্ট করতে দাও আমাকে একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করতে দাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেটে কোথায় কি কার সাথে কি কথা হচ্ছে তো এখন আমার চিন্তা হয়ে গেল যে আমার বাড়িতে আমার ছেলেকে কিভাবে এই লিমিটেশনগুলো বোঝায় যে এক ঘন্টার বেশি উইকডেজে মানডে টিউসডে ওয়েন্সডে থার্সডে ফ্রাইডে যেই সময় তার হোমওয়ার্ক কিভাবে তাকে এক ঘন্টার মধ্যে রাখতে পারি আচ্ছা তো এরকম জিনিস আমাদের পড়াশোনা তো আছে কিন্তু পরীক্ষার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করি ধৈর্যটা বাড়ানো ডিস্ট্র্যাকশনটা কমানো কারণ ছেলেমেয়েরা সবসময় চাবে কত তাড়াতাড়ি সাবমিশনটা করে আমি থ্রি পাই আমি ফোর পাই অনেক সময় বাচ্চারা এখনো 
ওই মোটিভেশনটা নাই যে ফোর পাবে মা বাবাদের আছে কিন্তু বাচ্চাদের মোটিভেশনটা হলো যত তাড়াতাড়ি এই জিনিসটা শেষ করে আমি গেমস খেলতে পারি তো এই চ্যালেঞ্জটি বাবা মারা কিভাবে মোকাবেলা করবে এবং পড়াশোনার জন্য তাদেরকে কিভাবে তৈরি করবে সবচেয়ে জরুরি হলো বাচ্চাদের সাথে একটু বসে বোঝানো তো এটাই এটা আমারও বাসায় আমি এখন চিন্তা করছি যে আমার ছেলেকে এই কয়েকটা জিনিস বুঝাইতে আমার হয়তো বা এক মাস লেগেছে কিভাবে বলবো ও ও যে রাজি হবে এই ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ যেটা হবে এখন আমার সিচুয়েশন হলো আমার মেয়ের সাথে এখন ওদেরকে ধৈর্য দিয়ে আমাদেরও বোঝাতে হবে কেন ওদের জন্য লিমিটেশনগুলো ভালো এমনি পুরো আনলিমিটেড থাকলে ওদের মাইন্ডটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমরা জানি একটা ডোপামিন একটা নিউরো ট্রান্সমিটার আছে আমি মেডিক্যালি বেশি ডিপ যাব না কিন্তু আমরা যতই আমরা এটার মধ্যে দেখব ততই আমাদের অ্যাংজাইটি আর ডিপ্রেশন বেড়ে যাচ্ছে বড়দেরও সুতরাং এই ফোনের প্রতি যত বেশি মানে আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমরা না থাকবো তত আমাদের সকলের জন্যই কিন্তু বেটার এক্সাক্টলি আর আমার মেয়ে যখন স্কুলে যায় আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন হাই স্কুলে যায় ওদের সাথে যোগাযোগ তো দরকারই তুমি কোথায় ট্রেনে এরকম গুলেই হলো এখন রং সায়েন্সে যাওয়ার সময় ট্রেনে একটা গোলাগুলি হলো ওদের ট্রেন স্টেশনে তার পাশের ট্রেন স্টেশনে তখন মারা কিভাবে চেক করবে যে ছেলে মেয়ে ঠিক আছে যে ওরা ট্রেন নিয়ে স্টাইভেসিং গেছে বুকিং টেক যাচ্ছে টাউন জেন হ্যারিস থেকে আসছে বাসায় ঠিক মতো পৌঁছতে পেরেছে তো খুবই ভালো কথা তো এখন আমাদের যারা আপনি স্টেট এক্সাম গুলোতে আমরা প্রিপারেশন এই স্টেট এক্সামগুলো কেন ভালো হওয়া দরকার আসলে স্টেট এক্সাম যত ছোটকাল থেকে করা যায় ফোর পাওয়া ততই ছোটকাল থেকে একটা অভ্যাস হয়ে যাবে ছেলে মেয়েটার যে ফোরের নিচে ওদের জন্য অ্যাকসেপ্টেবল না কারণ বাচ্চারা টিচারের কথা শুনে বলে আমি টু পেলেও চলবে এই দেশের টিচাররা যারা যারা ইউনিয়ন টিচার পাবে তুই বাচ্চাকে চাপ দিও না ওরা বেশি চাপ পাচ্ছে টু টু যথেষ্ট কিন্তু আমাদের যারা যারা এত স্যাক্রিফাইস করে এসেছি আর থ্রি হলো প্যাসিং টিচাররা বলো টু পেলেও চলবে তুমি বেশি খাটনি বেশি বেশি চাপ দিও না টিচাররা উল্টা বলছে কিন্তু আমরা যারা বাঙালি আমরা তো জানি যে ফোরের নিচে হলে আমরা কেন ফোর আমরা তো জ্ঞান আছে ডিস্ট্রাক্ট তো আমার একটা ছেলে মেয়ে যখন জ্ঞান থাকে আর ফোরটা না পায় কেন কারণ ওদের প্র্যাকটিস হচ্ছে না আর ওদের সময়টা এখানে চলে যাচ্ছে তাহলে স্টেট এক্সামগুলো তো মে এবং এপ্রিল নাকি এপ্রিল এবং মে এক্সাক্টলি এপ্রিল তো প্রথমে আসবে ইএলএ তো ওইটার জন্য আমাদের বই তৈরি করছি আমাদের চার হাজারটা বই এক হাজার এক হাজার থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড ফিফথ গ্রেড সিক্স গ্রেড বই আমরা সবাইকে সাপ্লিমেন্টাল ওয়ার্কের জন্য আমাদের চাচ্ছে বলছে আইভেন ভাই আমাদের তো ছেলে মেয়েরা থার্টি মিনিটস হোমওয়ার্ক করে বলে শেষ আমাদেরকে আরও হোমওয়ার্ক দেন আমরা তো আমি তো আমাদের নিজের প্রত্যেক সপ্তাহে ফোর্টি মিনিটস হোমওয়ার্ক দিয়েছি ওইটার তো কাভার করতে হবে তারপরে সপ্তাহ ক্লাসে না না আমার ছেলে আমার কোনো কথা শুনবে আপনার কথা শুনবে ওকে আরও চাপ দেন আমরা বই অর্ডার করছি যে ও আমাদের নামে আমাদের তৈরি করছি যে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রদের খানের বই নিয়ে বাসায় প্র্যাকটিস থাকবে কতখানি তারপরেও চাপ দেওয়া যাবে বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদের রিক্রিয়েশনও দরকার অফকোর্স জি আমাদের সবসময় একটা ব্যালেন্স আমার সবচেয়ে জরুরি জিনিসটা ব্যালেন্স কারণ একটা বাচ্চা পড়াশোনাটার আগে একটা জিনিস সবসময় আগে আসে ওদের শরীর ওদের ফিজিক্যাল হেলথ আর ওদের মেন্টাল হেলথ আমি কোনো সময় চাই না যে একটা বাচ্চা অনেক সময় বাবা মারা বলে যে না একশো না পেলে তুমি কিছুই পাবা না বাসার থেকে বের করো বাংলাদেশ এগুলো তো ফালতু কথা একশো না পেলে তার মানে কি দশ নাইনটি পেলেও তো তার একটু শিক্ষা তো বাকি আছে এটাই তো জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস যেটা ভুল হলে আমাদের ভুলের পরে যে শিক্ষাটা হয় ওখানে তো আমাদের গ্রোথটা হচ্ছে সো আমরা সবসময় একটা ব্যালেন্স দরকার কোনো সময় বলবো না যে পড়াশোনা 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 সব কিছুর সাথে আমাদের সিস্টেমে আমাদের বাচ্চারা ওরা গেমস খেলতে পাচ্ছে ওরা পড়াশোনা করতে পাচ্ছে ওরা মা বাবার থেকে সুন্দর খাবার পাচ্ছে আদর পাচ্ছে যেখানে মাত্র পনেরোটা আঠারোটা আমাদের ছেলে মেয়েদের যাওয়ার সব মানে চলবে আপনার আপনি যদি এই আঠারোটা স্কুলের বাইরে বলেন আমার মেয়ের আমার বোনের ছেলে আমার ভাগিনা তো এই স্কুলে যাচ্ছে আমি বলো এই আঠারোটার মধ্যে কিভাবে নিয়ে আসি এখন চিন্তা করেন চারশো পঁচিশটা হাইস্কুল থেকে মাত্র আঠারোটা পনেরোটা আঠারোটা তো স্পেশালাইজড হাইস্কুল এই দশটা জ মা বাবারা জানে যে ঠিক মতো প্র্যাকটিস করে ওই স্কুলগুলোতে ভর্তি পেলে ওরা জীবনের জন্য কলেজ ভর্তি হওয়ার সময় সেট ওখানে অলরেডি আমাদের 
তিরিশ বছরে পাঁচ হাজার ছেলে মেয়ে খান থেকে চান্স পেয়েছে যেটা আমাদের কেউ কাছে আসতে পারে না তো এখন আমরা কিভাবে আরও সুন্দরভাবে এরকম স্কুলে পাঠাতে পারি আমরা ওই স্কুলদের সাথে ডাইরেক্টলি আমাদের যোগাযোগ করছি স্টাইভেসেন্ট থেকে আমরা অলরেডি এসে জ্যাকসন হাইটের খানে এসে প্যারেন্টসের জন্য মিটিং করেছে ব্রং সায়েন্স থেকে আমাদের আমি যেখান থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি ওখানে আমাদেরকে সবসময় ডাকা হচ্ছে আর ব্রুকলেন টেকের সাথে আমাদের পার্টনারশিপ আছে একটু আমাদের দর্শকদেরকে একটা ধারণা দেবেন যারা স্পেশালাইজড স্কুলে যেটা নিউ ইয়র্ক সিটিতে যেতে চায় আমার সন্তানকে আমরা যদি পাঠাতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এটা প্রক্রিয়াটা কি এখন সিক্স গ্রেডের মধ্যেই মেক শিওর করতে হবে যে ছেলে মেয়ে ফোর পাচ্ছে ফোর মানে আমাদের পারফেক্ট স্কোর ফোর মানে এক্সিডিং এক্সপেকটেশন সিক্স গ্রেড থেকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে সিক্স গ্রেডের যে পরীক্ষা হান্টার পরীক্ষা হোক যেটা আমরা শেষ করলাম স্টেট পরীক্ষা হোক যেটা সামনের মাসে আসবে দুই মাসে এগুলোতে আগে থেকে ভালো ভালো প্রিপারেশন করে আগে আগে থাকতে হবে এটা শেষ করার পরে কোনোভাবে যে ব্রেক না নেয় না আমি তো স্টেট পরীক্ষা নিলাম আমি শেষ স্টেট পরীক্ষা আসলে কিন্তু সুবিধা জিনিস যে পরীক্ষা স্পেশালাইজড হাই স্কুল আমাদের ক্যারেট কলেজের মতো পরীক্ষা ওরকম কঠিন তিরিশ হাজার ছেলে মেয়ে নেবে মাত্র প্রথম এক হাজার ছেলে মেয়েকে দুই হাজার ছেলে মেয়েকে স্পট আছে মাত্র টেন পারসেন্টের চেয়ে কম তা এখন ওদের জন্য গ্রেড সিক্স থেকে পড়ালেখা জরুরি প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করা লাইব্রেরিতে হোক অ্যামাজন হোক একটা বই এনে ওখান থেকে প্র্যাকটিস শুরু করা খানে এসে উইকেন্ডে একটা প্রোগ্রামের সাথে যোগাযোগ করা কারণ যত পিছিয়ে যাবে আমাদের এই পরীক্ষার মেটেরিয়ালস আমার মেয়েকেও পড়িয়েছি আমি যখন দেখছি আমাদের মেটেরিয়াল আমিও এখন আমার বাবার কথা মনে হচ্ছে আর এটা তো অনেক কঠিন জিনিস আমার মেয়ে এক আমি ওকে এক বছর আগে দিয়েছি আমাদের প্রোগ্রামে এক বছর আগের থেকে শুরু করে তো আমি দেখছি যে কত কঠিন আমাদের মেটেরিয়ালস কেন করি কারণ আমরা জানি যে বাচ্চাদেরকে যত ওভার প্রিপারেশন করবো পরীক্ষা নেওয়ার পরে আর কোনো প্রবলেম থাকে না ওভার প্রিপারেশনে তারা আবার পাজল্ট হয়ে যায় না তো কারণ এইটা করে আমাদের পাঁচ হাজার ছেলে মেয়ে চান্স পেয়েছে ওরা যখন পরীক্ষাটা নেয় বাসায় যে দৌড় দিয়ে বলেন মামি নারীকে মাম ড্যাড দ্য টেস্ট ওয়াজ ইজিয়ার দেন খানসিটোরিয়াল ওই কারণে আমার বাবার থেকে হোক আমার আম্মা হোক আমি হোক আমাদের কয়েকজন টিম আছে আমাদের মেটেরিয়ালটা পরীক্ষা যেখানে এখানে আমাদের আমাদের প্র্যাকটিস পরীক্ষাগুলো কিন্তু এটার চেয়েও দুই গুণ কঠিন আড়াই গুণ কঠিন তিন গুণ কঠিন এরকম কে কোন স্কুলে যাবে সেটা কিভাবে স্পেশালাইজ কে কোন স্কুলে যাবে এটা কিভাবে এখন আমাদের কোন এলাকায় থাকি আমরা বেশিরভাগ বাংলাদেশিরা এখানে কুইন্সে শুরু হয়েছি তো কুইন্সে যারা আছেন আপনারা সবসময় স্টাইভেসেন্ট নাম্বার ওয়ান দেবেন ব্রং সায়েন্স নাম্বার টু দেবেন ব্রুকলিন টেক থ্রি দেবেন আর ব্রুকলিন ল্যাটিন ফোর এই চারটা মিনিমাম কিন্তু আমরা যারা ব্রংসে থাকি আমরা কেন যদি আমাদের বাসার পাশে ব্রং সায়েন্স থাকে আমরা কেন অত দূর যে স্টাইভেসেন্ট যাব এটা অনেক জনের একটা চিন্তা থাকে কিন্তু আমি সবসময় বলি যদি ব্রংসে থাকেন লোয়ার ম্যানহাটনে একটু কষ্ট করে হলেও আসবেন কারণ ম্যানহাটনে ব্রংসে বড় হওয়া আর ম্যানহাটনে হাই স্কুল যাওয়া আলাদা একটা জিনিস ব্রংসে যতগুলো সুযোগ আছে এনভায়রনমেন্টে ম্যানহাটনে একশো গুণ বেশি সো যারা যারা ব্রুকলিনে আছে এখন ওরা কি দুই ঘন্টা দূরে যে ব্রংসে যাবে তো যারা যারা ব্রুকলিনে আছে ওদের জন্য চয়েসগুলো লিমিট হয়ে যায় ব্রংস তো এখান থেকে একটু আলাদা হতবা বাদ দিয়ে গেলাম কারণ স্টাইভেসেন ব্রুকলিন টেক ব্রুকলিন ল্যাটিন স্ট্যান্ড ল্যান্ড টেক যেটা ওদের বাড়ির কাছে সবসময় দেখবো আমরা স্কুল থেকে কত দূরে সবগুলো স্কুলেই ভালো ভালো ক্লাস থাকবে কিন্তু বাসা থেকে যাওয়া আসাটা অনেক জরুরি জিনিস যেটা বাচ্চাদের যত কাছে থাকতে রাখতে পারি ওদের ট্রাভেলিংটা কমাতে পারলে ওদের জন্য শেষে ভালো ভালো হয় আমরা এবার একটু এ সিটি নিয়ে কথা বলি তো এই মুহূর্তে মানে কাদের জন্য এ সিটি প্রিপারেশন কার কোন ক্লাস থেকে নেওয়া উচিত আপনি খুব সুন্দর সময়ে এই প্রশ্নটা করেছেন কারণ আমাদের আগামী মাসে আমাদের প্রথম ডিজিটাল এস এটি এই দেশে দেওয়া হচ্ছে কারণ ওরা এতদিন করে দেখেছে এস এটি যেভাবে করা ছিল আগে কয়েকটা ফলস ছিল চার ঘন্টার পরীক্ষা অনেক বিভিন্ন ভোকাবিলারি ওয়ার্ড যেগুলো আমাদের কথা বলার কথা ডেলি কথা বলার মধ্যে নাই তো এখন এস এ টিটা ডিজিটাল করে কম্পিউটার অ্যাডাপ্টিভ করেছে তো অন্যভাবে করেছে তা এখন এইটার প্রেপারেশনের জন্য আমরা পুরো সবাই কিন্তু নতুনভাবে শুরু করেছি একই সময় একইভাবে একই লেভেলে তো আগামী মাসে আমাদের এস এ টি ডিজিটাল প্রথমবার জীবনের প্রথমবার দেওয়া হচ্ছে আমাদের নিউ ইয়র্ক শহরের প্রত্যেকটা হাই স্কুল ছেলে মেয়েকে আমাদের হাই স্কুলের সময় তো 
আগে যেরকম 4 ঘন্টার পরীক্ষা ছিল 3 ঘন্টা পরীক্ষা ছিল ওটা অনেক কমায় দিয়েছে আর সময় পাঁচটা ছয়টা রিডিং প্যাসেজ ছিল এখন ওটা কমিয়ে দুইটা প্যাসেজ করেছে আর একটু সিম্পল করেছে এখন মেকশ্যুর করছে কারণ ওরা দেখতে পারে যে এসএটি ভালো থাকলে ওদের একটা প্রেডিকশন আছে যে কলেজে যে ভালো করতে পারবে তো সব সময় কলেজে বিভিন্ন কলেজে জানা আছে কোন এসএটিতে ভালো করতে পারলে আমাদের পড়ালেখাতে ভালো করবে নাকি ভালো করবে না আর এটার সাথে তো স্কলারশিপ অফ যা পাওয়া যায় আচ্ছা স্কলারশিপ তার মানে যে এসএটি বাধ্যতামূলক না এখন এটা ভেবে বসে এসএটি না নেওয়াটা হবে সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্ত এটা বাঙালি হয় আমরা কোনোদিন এসএটি না নিয়ে ঢুকতে পারবো না কারণ এসএটি যদি বলে টেস্ট অপশনাল তার মানে যারা এই দেশ অনেক দিন ধরে আছে অনেক বড় লোক ও যারা স্কলারশিপের জন্য খুঁজছে না পুরো পকেট থেকে দিচ্ছে ওদেরকে যদি পায় বড় লোক থেকে ওরা এসএটি কেন যাবে আসো তো আমাদের জন্য যারা যারা মিডল ক্লাস আমাদের জন্য এসএটি না থাকলে এরাই বাঙালি পোলার এসএটি না দিয়ে কি করলো ওদের এখানে খান আছে এখানে এতগুলো জায়গা আছে এখানে কেন এসএটি নিল এর এর কি সমস্যা ওরা দেখে বুঝতে পারবে যে কোন ফ্যামিলি থেকে কাদের এসএটি নিয়ে যেতে হবে কোন ফ্যামিলি থেকে এসএটি না নিলেও চলবে তো কোন সময়টা থেকে এসএটি শুরু করবে আর কি प्रिपरेशन কোন গ্রেড থেকে বিভিন্ন ছেলে মেয়ে বিভিন্ন সময় নেয় অনেকজন আদর্শ টাইম বা মানে যে আইডিয়াল বেশিরভাগ ছেলে মেয়ে 11th গ্রেড এর এক সময় নেয় যারা যারা আর একটু অ্যাডভান্সড 11th গ্রেড এর এপি পড়াশোনা করার জন্য আগে থেকে নিয়ে রাখে 10th গ্রেড শেষ হওয়ার পরে 11th গ্রেড শুরু হওয়ার আগে যারা যারা আমাদের স্টাইবেস এন্ড ব্রাঙ্কস এন্ড ব্রুকলিন টেক আমাদের এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে আগে থেকে একটা আগ্রহ নিয়ে শেষ করতে চেষ্টা করছে যারা হয়তো বা আর একটু সময় মতো আর্লি নিচ্ছে না সময় মতো নিচ্ছে ওরা ইলেভেন্থ গ্রেডের মার্চ মাসে নিচ্ছে এখন আমাদের ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখ আমাদের আগামী মাসের মধ্যে এসিটির জন্য এখনও যদি না শুরু হয় আমাদের লাস্ট মান্থে অনেকজন এসিটির জন্য এখন আসছে আমি বললাম ভাবি ভাইয়া আপনারা তো আপনার ছেলে মেয়ের বাকি ছাত্ররা তো সেপ্টেম্বর থেকে আমার এখানে প্রত্যেক সপ্তাহে এসে চার ঘন্টা করে যাচ্ছে আপনারা তো দেরি করে শুরু করছেন কেন না আমি তো জানতাম না আপনারা তো এখানে ছিলেন অনেক বিভিন্ন কথা তা ঠিক আছে ঠিক আছে আসুন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যারা ক্লাস টেন গ্রেডে যারা পড়ে তারা আসলে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করবে শেষ করে টেন্থ গ্রেড শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে ওই সামারটাই করতে তো ইলেভেন্থ গ্রেড শুরু হওয়ার আগে যারা জান করে ফেলবে এক্স্যাক্টলি কিন্তু যারা যারা আর্লি না নিতে পারলে রেগুলার সময়টা হয় ইলেভেন্থ গ্রেডের মার্চ মাসটা এখন আমাদের জরুরি এক এখন প্রবলেমটা হলো যে এই সময় আমাদের এই ইলেভেন্থ গ্রেড ছেলে মেয়ের পাঁচটা এপি নিচ্ছে অ্যাডভান্স প্লেস কলেজ ক্লাস নিচ্ছে ওরা হাসপাতালে ভলেন্টিয়ার করছে ওরা একটা ইন্টার্নশিপ করছে ওরা সায়েন্স কম্পিটিশনে ঢুকেছে এত কিছু করার সময় কিভাবে এসিটির জন্য করবে তো এটা উচিত হবে ক্লাস টেন শেষ হওয়ার মাত্রই এটা এক্সাক্টলি ওই সময়ের মধ্যে এই সময়ে যারা যারা টেন গ্রেড থেকে ইলেভেন হচ্ছে ওইটা করে আমার আমার ফ্যামিলিতে আমার ভাইয়ের আমার কাজিনের মেয়েও এইরকম ভাবে করেছে পরীক্ষাটা কখন দেবে তাইলে পরীক্ষাটা আমাদের সব আমাদের বছরে ছয়টা সুযোগ থাকে মার্চে থাকে জুনে থাকে অগস্টে থাকে এখন অগস্টের শেষে তারপরে অক্টোবরে তারপরে নভেম্বরে ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকে ফাইন তার মানে আমাদের ডিসেম্বরে গিয়েও যদি কেউ দেয় বা নভেম্বরে এক্সাক্টলি তখন তো তাহলে কিন্তু তিন চার মাসের একটা ভালো প্রিপারেশনের মধ্যে থাকে আপনি অনেক আপনি আমাদের এখানে এসে চার্জ টিচিং করতে শুরু করেন আসেন আপনি এসে আপনি যেভাবে এই জিনিসগুলো ধরতে পারছেন আপনি আমাদের এখানে আর আমাদের এসএটি যারা যারা নিচ্ছে ওদের জন্য আমাদের কিন্তু ফ্রি হার্ভার্ড থেকে দুইজন গাইডেন্স কাউন্সিলার রেখেছি আমাদের দুই দুজন আমাদের খুব প্রাউড ওদের আমাদের দুজন লিডার গাইডেন্স কাউন্সিলার মিস সাদিয়া মিস সাবিহা ওরা প্রত্যেক সপ্তাহে এসে একটা ভিডিও হোক সামনে সামনে হোক ওরা বাচ্চাদের সাথে গাইডেন্স কাউন্সিলিং দেয় কলেজে ঢুকার জন্য কলেজে ঢুকাটা এসএটি নেওয়া এসএটিটা একটা মাত্র একটা পার্সন কলেজে ঢুকার সময় আর এটা শেষ হওয়ার পরে এরা যখন দুজনই মেডিকেল লাইনে আমাদের ছেলে মেয়েদের শরীর মেন্টাল হেলথ ফিজিক্যাল এটার সম্বন্ধে আমাদের হার্ভার্ড থেকে আপনাদের ছেলে মেয়েদের জন্য সব কিছু ইনক্লুডেড খানে যেটা আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালো ফিজিক্যাল হেলথ হবে মেন্টাল হেলথ হবে একেবারে শেষের দিকে আমাদের দর্শকদের কি আজকের জন্য সব কি শেষে কি বলবেন সবসময় প্যারেন্টসদেরকে বলবো আপনাদের ছেলে মেয়েদের সাথে সময়টা দেওয়া এটা অফ করে আমাদের এভাবে রেখে ছেলে মেয়ের সাথে একটু কথা বলা আজকে কি করেছো স্কুলে কার সাথে মিশেছ লাঞ্চের সময় তুমি 
কি খুশি ছিল নাকি খেতে পেরেছ নাকি মন খারাপ ছিল তোমার মন কোথায় কোথায় তো কারণ ছেলেমেয়েরা দেখবেন পড়াশোনা ভালো হোক খারাপ হোক বন্ধু বান্ধবীদের সাথে যদি কোনো এরকম বাজাবাজি শুরু হয় ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে ফ্রেন্ড সার্কেল থেকেও ওকে এক্সক্লুড করলো গ্রুপ চার্ট থেকে তাকে বের করলো সবাই ওদেরকে ছাড়া গল্প করতে শুরু করলো এরকম ছোট ছোট একটা দাওয়াত হলো পার্টি হলো ওকে দাওয়াত হলো না দাওয়াত দেওয়া হলো না এরকম ছোট ছোট জিনিস আমাদের টিনেজার খুব কষ্ট কষ্ট পায় আমার মনে হয় সার্বিক ভাবে এগুলো দেখতে হবে ফ্রেন্ড হতে হবে এক কথায় ধন্যবাদ ডক্টর আইভান খান আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে জি প্রিয় দর্শক খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কিন্তু সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি পদক্ষেপ কিন্তু আমাদেরকে খুব সাবধানে নিতে হবে কিন্তু একটু ফ্রেন্ডলি থাকলে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ভাবলে চাপ না নিলে এবং সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করলেই কিন্তু সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যাবে আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करूँ सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर